ஒரிஜினல் கேரக்டர் தான் இதுவும் இந்த ஒரிஜினலுக்கு பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தவறு நடந்தால் சட்டி கேட்டு யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்டு அது அந்த மாதிரிலாம் வந்தது பெரிய விஷயம் தான் அது இறைவன் கொடுத்த கிஃப்ட் தான் அது எனக்கு தொண்ணூத்தெட்டு பேர் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு பேர் யாரோ வசதியாக இருந்தவங்க வந்துட்டாங்க அப்படி அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் விட்டுருங்க அந்த ஏரியா மிராஸ்தார்லாம் வந்து ஒரு பாரிய ஒரு மாதிரியாக சொல்லி விடுவானுங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மேடையில் நடிக்கிற நடித்தாங்கன்னா அழுது நடித்தா இங்கே ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க அழுது நடிப்பான் அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு போயிடும் அப்படி இருந்தால் தான் அவன் நம்ம பேச்சு கேட்பான் நம்ம அவனை பெரிய ஆளாக்கி விட்டுருவோம் அந்த பையன் நல்லா இருக்கா மூக்கு மூலியமான கொண்டா ஆனால் வட இந்தியாவிலே நடிகர் தான் ஐஎஸ் ஜோஹர் ஒரு காமெடி நடிகர் சார் ஆக வட இந்தியாவிலே ஐஎஸ் ஜோஹர் ஒருத்தரும் நான் எந்த அரசியல் கட்சி சேர்ந்தவன் அல்ல எப்படி இல்லாமல் வந்தாரோ அப்படியே இல்லாமல் தான் போனார் அந்த மாதிரி உதாரண புருஷனை எடுத்துக்கிட்டு இவங்க உள்ள வந்து செய்தால் வணக்கம் நான் ஜோக்கர் துளசி என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மறுபடியும் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற வந்த கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோக்கர் துளசி ஐயா தான் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் ஐயா வெல்கம் டு மை ஷோ உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தான் கேட்கணும்னு தோணுச்சு அண்ணா டீ சாப்பிட்டீங்களாண்ணா அண்ணா டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களாண்ணா கேட்க தோணுச்சு ஏன்னா மறக்க முடியாது அந்த காமெடியை இனி வரைக்குமே எங்களால் மறக்க ஏன்னா ஒருத்தங்களை போய் நம்ம அன்பா விசாரிக்கும் போது தான் இன்னுமே அந்த டைலாக் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க கல்யாணத்துக்கு போனா டீ சாப்பிட்டீங்களா பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் முதல்ல வந்து எனக்கு என்ன கேள்வி அப்படின்னா வாணி ராணியில வந்து உங்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் ஆமா கேரக்டர் வந்து சீரியல் வந்து ரொம்ப மெயின் கேரக்டர் உங்களை ரசிக்கிற எல்லா மக்களும் ரசிக்கிறாங்க உங்களை உலக அளவில் ரசிக்கிறாங்க மக்கள் எல்லாருமே மக்கள் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க வந்துட்டாரு பாயிண்ட் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா நான் கேரக்டர் வரலன்னா எனக்கு வருத்தப்படுறாங்கன்றது என் மூலமாகவும் தெரிஞ்சது நிறைய ஆடியன்ஸு கம்பெனிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் வரல அவர் அப்படின்னா வர வேண்டிய நேரம் தான் வரணும் எல்லா நேரத்துலையும் வந்து போர் அடிச்சிடும் போர் அடிச்சிடும் இல்லையா வந்த உடனே வாணி மேடத்துக்கு ஒரு உத்வேகம் வந்துடும் வந்த உடனே நமக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க ஆர்டர் பண்ணுவாங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா சொல்லிட்டு உடனடியாக போய் பட்டு பண்ணிட்டு வந்துடும் அது ஒரு கதைக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப் கேரக்டர் தான் அது ஒரு அருமையான கேரக்டர் அது அந்த கேரக்டர் எனக்கு கிடைச்சது பாக்கியம்தான் கோபத்துலேருந்துடும் <laughs> <laughs> அதனால் இதில் நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்துருக்க முடியாது அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது அது எல்லாம் அந்த மறு கேரக்டர் ஒன்று இருக்குன்னா இது தான் அது ஒரிஜினல் கேரக்டர் தான் இதுவும் இந்த ஒரிஜினலுக்கு பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தவறு நடந்தால் சட்டி கேட்டு யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்டு இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்து நாணயத்தின் இரு பக்கம் போல் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்க மறு பக்கம் பார்க்கல நீங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்கு சார் நல்லா பண்ணீங்க கொடுத்த கேரக்டர் அருமையா பண்ணீங்க வியப்பா இருக்குல்ல சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க முன்னாடி ரொம்ப வருஷமா சினிமா இருக்கீங்க சிவாஜி அவர்களோட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க சிவாஜி அவர்களை பாக்குறதே வந்து ஒரு வியப்பு தான் இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரை மறக்க முடியாத ஒரு நடிகரா இருக்காருனா அப்ப நீங்க எவ்வளவு வியப்பா பாத்தீங்க அதாவது அவர் வந்து ஒரு உலக நடிகர் அவர் வந்து உலக நடிகர் அதாவது மாலன் பிராண்டோ போன்ற மிகப்பெரிய கதாநாயகர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சவால் விடக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து ஒரு மாபெரும் நடிகர் உலக அளவிலே அவரோடு நம்ம நடிக்கிறோம்னு வரும்போது ஒரு ஒரு சிலிர்ப்பு இருக்க உடம்புல என்னப்பா அவர் வந்து தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எனக்கு நாடகத்தில் நடித்து 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 பழக்கப்பட்டதுனால முன்னால் பட்டதுனால அந்த இது வரல போய் நின்று அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க குகநாதன் சார் தான் டைரக்டரை அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அவர் அவர் பார்த்தார் பார்த்தார் ஓ எந்த கம்பெனி அப்படின்னா கம்பெனியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம அமைச்சூர் ட்ராமாவில் நடிச்சிருக்கு யாரோட ட்ராமா இந்த ஜெய் கணேஷன் ஒருத்தர் இருந்தாரா முதலியாரோட நடிச்சிங்களா அதுதான் கரெக்டாக பேசுகிறீங்க ஓகே குகா டேக் போகலாமா தம்பி ரெடி அப்படின்னாரு எனக்கு உண்மையிலேயே அடியே எங்கள் அப்பா இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஏன்னா அவர் கேட்குறாரு சில பேர் கேட்ட உடனே அப்படி ஏற இருங்க பார்க்கும்பொழுதே அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஏன்னா வந்து அவர் வந்து உலக அளவில் இருக்கு நம்ம ஒரு துரும்பு இருந்தாலும் அவர் கேட்க போகிறோம் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படி இருந்துட்டேன் அப்படி இருந்ததுனால அவர் அதை பார்த்துட்டு ரசித்தார் ரசித்து டேக் போனாங்க ஒரே டேக்கு ஓகே அது அந்த மாதிரிலாம் வந்தது பெரிய விஷயம்தான் அது இறைவன் கொடுத்த கி
சூப்பரே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேள்வியை நான் உங்கள் கிட்டே கேட்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நான் நடிகர் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அதுவும் பழைய நடிகர்கள் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரே கருத்து என்னென்னா இப்போ நடிகர் சங்கத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா முன்னாடி வந்து இருந்தாங்க இப்போ நடிகர் சங்கம் மாறி இருக்கு சரிங்களா இப்போ மாறி இருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்து இருந்ததை விட இப்போ வந்து பழைய கலைஞர்களை வந்து சரியா பார்க்க மாட்டாங்க நலிந்து போன கலைஞர்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய மாட்டாங்க என் கஷ்டங்களை வந்து புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க நான் போய் சொல்லக்கூட முடியல கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றாங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க அந்த கருத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் சார் எல்லா நடிகர்களுமே வறுமையிலிருந்து வந்தவங்க தான் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் நான் சொல்லுது ரெண்டு பேர் யாரோ வசதியாக இருந்தவங்க வந்துட்டாங்க அப்படி அந்த ரெண்டு பர்சன்ட்டை விட்டுருங்க தொண்ணூற்றி எட்டு பேரும் கீழே இருந்து மேலே வந்தவங்க வரும்பொழுது மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கும் கீழே இருப்பவங்க யார் பாவம் அவங்கள நம்ம வந்து கை தூக்கி விடணும் ஒவ்வொரு ஹீரோக்களுமே எங்களை மாதிரி உள்ள நடிகர்களை மேலே வந்த ஹீரோக்கள் எங்களை மாதிரி உள்ள நடிகர்கள் நல்லா நடிக்கிறார் இப்படியே பாவம் டிவிலே நடிச்சிட்டு இருக்காரு கேள்விப்பட்டிருக்க <laughs> நிறுவனங்களும் <laughs> பாகவதரையும் பார்த்துக்கிட்டு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி புது ஆட்களையும் போடணும்னு நினைச்சாங்க யார் ஏவிஎம் செட்டியார் போன்ற பெரிய மேதைகள்லாம் நினைச்சாங்க அவர்கள் மூலமாக நாடகம் பார்க்க போகும்போது சிவாஜி அவங்க கண்ணில் மாட்டினார் மாட்டும் பொழுது மற்றவங்க எல்லோரும் சொல்ல நல்லா இருக்குது புதுசாக ஒரு ஒரு சின்ன படம் எடுக்கலாமே அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது மேடையில் பார்த்து மேடையில் இருந்த நடிகர்கள் அப்படி மெல்ல மெல்ல வர ஆரம்பித்தாங்க அந்த பெரிய சிவாஜி வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் மேடையே இப்போ இல்லை எங்கேயுமே மேடை இல்லை ஒரு ரெண்டு பேரும் நடத்திட்டு இருக்காங்க அது சும்மா ஒரு காமெடிக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மேடைங்கிறது வந்து சினிமா மாதிரி மேடை இருக்கும் மேடையில் நடிக்கிற நடித்தாங்கன்னா அழுது நடித்தா இங்கே ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க அழுது நடிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு ஆமாம் அப்படி இருந்தது இப்போ மேடை நாடகம்னா எங்கேயுமே இல்லை தேட்டர்லாம் சும்மா இருக்குது சும்மா இருக்குதுன்னு சொல்லி வேணாம் வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க யாரும் புரியுதுங்களா அப்போ இப்போ என்ன இப்போ வேணும்னா இப்போ டிவி வந்துடுச்சு மேடைக்கு பதில் மேடைக்கு பதில் டிவி வந்துட்டா அந்த டிவியில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் இவங்களும் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட இயக்குநர்கள் ப்ரொடியூசர்கள் பெரிய ஹீரோக்கள் ஓய்வு நேரத்தில் இப்படி போடுறாங்க பார்த்தோன்னே இந்த இந்த சீரியல் எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா பண்ணுறாங்க இவர் அப்படிலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் அன்று மேடையில் இருந்த நாட நாடக நடிகர்களை தேர்ந்தெடுத்தது போல் டிவியில் அற்புதமாக நடிக்கிற நடிகர்களை இவர்கள் நினைத்தால் நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கின்ற பெரிய பெருமக்கள் நினைத்தால் ஹீரோக்கள் அல்லது இயக்குநர்கள் நினைத்தால் அல்லது ப்ரொடியூசர்கள் நினைத்தால் இந்த மூவருமே செய்யலாம் அன்று இருந்தது போல் நிறைய நடிகர்கள் நல்ல நடிகர்கள் உருவாவாங்க அதுக்கு தான் இந்த டிவி மீடியா இருக்கு இந்த டிவி மீடியாவை பார்த்தவொன்னே இப்போ டிவி லாக் பண்ணாரா அது விட்டு புதுசாக போடுங்க புதுசாக எங்கே சார் போடுங்க யோ அந்த ரோட்டில் ஒரு ஆள் போயிட்டு இருந்தான் ஒரு பையனை பார்த்தேன் அந்த பையனை பிடிச்சிடுவான் அவனை ஹீரோவை போட்டுலாம் சார் அவன் நடிக்க தெரியாது அப்படி தான் ஏன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அவன் நம்ம பேச்சு கேட்பான் நம்ம அவனை பெரிய ஆளாக்கி விட்டுருவோம் அந்த பையன் நல்லா இருக்கா மூக்கு முடியுமா அவனை கொண்டா அப்படின்றது ஒரு அப்பா கேரக்டருக்கு இந்த மீசை வச்சுட்டு இருக்கிற நான் என் வெங்காயம் வித்துட்டு இருப்பார்ல அவரை கூட்டுவா சார் வெங்காயம் தான் வெங்காயம் வித்தவன் நடிப்பாயா அவனை கூட்டுவா இல்லை இந்த டிவியில் இருக்கார் இவர் நல்லா நடிச்சார் யோ இதெல்லாம் வேண்டாம் ஐயா டிவி தானே ஐயா அப்படின்ற மாதிரி சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்டு டிவி தானே அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் சில பேர் அப்படி நினச்சிக்கிட்டே போடாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கலட்டா போகிறேன் கவலையே இல்லை அதை பற்றி நான் பேசலை மற்ற கலைஞர் இனி வருகின்ற கலைஞர்களுக்காக ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்ன நான் போகிறோம் இனிமேல் நான் வந்து இரநூறு படம் பண்ணிட்டேன் நான் சரி முன்னாடி சின்ன வயசுலேயே பண்ணிட்டேன் எல்லா காமெடி ஆர்டிஸ்டோட சேர்ந்து காமெடி என்ன தான் பண்ண வச்சாங்க அப்போ ஓ சீரியஸ் கேரக்டர் பண்ணல சரி இப்போ பண்ணால் என்ட்ரு ஆனால் சீரியஸ் கேரக்டர் தான் உள்ளே வரணும் நான் காமெடி நான் பண்ண மாட்டேன் சினிமாவுக்கு வந்தேன்னா காமெடி பண்ண மாட்டேன் இதுலேயே வேண்டாம் தான் சொல்லிட்டு கேரக்டராக கொடுக்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை வில்லன் கேரக்டர் கொடுக்க முடியுமா நான் பண்ணுறேன் வில்லன் கேரக்டர் நான் தயார் நீங்கள் தயாரா அதனால் இப்போ இனி எனக்கு பின்னாடி 
அவங்களுக்காக அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுங்க நிறைய நடிகர்கள் வருவார்கள் பெரிய திறம்பட நடிகர்கள்லாம் இதில் இருக்காங்க டிவியில் சரி அவங்களும் கொண்டு வாங்க இப்போ அதை தானே நான் சொல்கிறேன் இப்போ புது சங்கம் வந்திருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன் முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஹீரோவும் ஒரு 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 படத்தில் ஒரு மூணு ஆர்ட் ஒரு ஒரு குணச்சித்திர கேரக்டருக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு காமெடியனில் எத்தனை காமெடியன் இருக்காங்க தெரியுங்களா வெளியே வெளியே சேனலில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த சேனல் வந்து எத்தனையோ காமெடியில் சொல்லுவாங்க அவங்கள சினிமாவில் கொண்டு வரேன் சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துக்கு வந்து தலைமை தாங்க பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஒன்றாந்ததே இல்லை எத்தனையோ காமெடி நடிகர்கள் இருக்காங்க இப்போ கூட பார்த்தா பார்க்கலாம் நான் பார்ப்பேன் அடிக்கடி பார்ப்பேன் சரி அந்த ஜோக் சொல்லுவாங்க சரவெடி மாதிரியாக சொல்லுவாங்க சரவெடி மாதிரியாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்பேற்பட்ட காமெடி எல்லாம் டிவியில் இருக்காங்க அதெல்லாம் கொண்டு வாங்க அதுக்கு தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதுதான் பதில் சொன்னேன் சரி சூப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கே கேட்கலாமா தெரியல உங்கள் பேர் அந்த ஜோக்கர் அது எப்படி வருது ஏன்னா என்னைக்கே புதுசாக இருந்தது துளசி ஓகே பேர் அப்படின்னா அந்த பேர் எப்படி உருவான கதை எங்களுக்கு கொஞ்சம் அது ஒரு அது வந்து ராணி பத்திரிகைன்னு ஒரு இப்போவும் போயிட்டுருக்கு சரி தந்தி நிறுவனத்தின் அந்த இது அவங்க குரூப் நினைக்கிறேன் சரி ராணி பத்திரிகையில் அப்போ ஒரு கேள்வி ஒன்று போட்டாங்க அப்போ அப்போ நிருபர் வந்து ராஜகணின்னு ஒரு மிகப்பெரிய நிருபர் அவர் சொன்னார் ஜோக்கர் துளசி என்ற பெயர் உள்ள ஒரு காமெடி நடிகர் இவரை பேர இவர் பேர் போலவே மற்றவர் பேர் இருந்தால் நீங்கள் அணுகலாம் போட்டாங்க ஒருத்தருமே வரல சரி ஜோக்கர் துளசி இந்தியாவிலே இந்தியாவிலேயே ஜோக்கர் துளசி ஒருவராகத்தான் இருக்கிறார் அந்த பெயர் கொண்ட ஒரு ஒருவராகத்தான் இருக்கிறார் ஆனால் வட இந்தியாவிலே நடிகர் தான் ஐஎஸ் ஜோகர்னு ஒரு காமெடி நடிகர் இருக்கிறார் ஆக வட இந்தியாவிலே ஐஎஸ் ஜோகர் ஒருத்தரும் தென்னிந்தியாவிலே ஜோக்கர் துளசி ஒருத்தரும் இருக்கிறார் இந்த இது ராணிய பத்திரிகையில் போட்டாங்க ராணி பத்திரிகையில் போட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா பேர் வச்சது துளசி தாசன் துளசி துளசி தாசன் அவள் ஸ்கூல்லாம் துளசி தாசன் தான் சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்கும் அப்புறம் இந்த ட்ராமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ட்ராமாக்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த போது நிறைய கா எனக்கு காமெடி ரொம்ப விருப்பம் சீரீஸ் எல்லாம் பிடிக்காதப்போ காமெடி தான் ஜாலியாக இருக்கணும் நம்ம ஜாலியாக இருக்கணும் நம்ம சிரிக்க வைக்கணும் அவங்களும் சிரிக்கணும் நம்ம சிரிக்க வைக்கணும் நம்ம சிரிக்கிறது பார்த்து அவங்க சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த சார்லி சாப்ளின் பஸ்ரகேஷன் இந்த ஜெர்லூயிஸு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நிறையா அந்த எல்பி ஸ்டோன் தியேட்டர் மவுண்ட் ரோடில் இருக்கிற தியேட்டர்லாம் ஓடியன் தியேட்டர் இதெல்லாம் வரும் அந்த படங்கள் எனக்கு ஆங்கிலமே அப்போ தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது இந்த படத்துக்கு தான் போவேன் அவங்க அந்த அவங்களுடைய படங்கள்ல எப்படின்னு கேட்டால் மொழி தெரியணுங்கிறதே இல்லை பண்ற பாடி லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜ் அந்த இதுவே மொழி தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டி கொடுத்து காட்டி கொடுத்து அந்த காமெடியன்கள் நான் ரசிச்சு ரசிச்சு என்ன பண்ணிட்டேன்னா நானும் அதே மாதிரியே பின்பற்றி ஆக்ஷன் காமெடியனாகவே உள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் இது மேடைக்கு வந்துட்டேன் மேடைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு ஜோக்கர்னு ஒரு ட்ராமா அந்த ட்ராமா தலைமை தாங்கிறதுக்கு சின்னப்பா தேவருடைய எம்எம்ஏ சின்னப்பா தேவருடைய அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் சுப்பையா தேவரன் அவர் ஒரு சின்ன படம் எடுக்கிறார் தனக்கு வந்து யாரும் சொல்லியிருக்காங்க போது இருந்து அதில் ஒரு காமெடி நடிக்கிறான் அப்படின்னு அது பார்க்க வந்தார் பார்க்க வந்துட்டு அவர் தலைமையில் ட்ராமா நடந்தது எங்கே இருந்தால் ஒற்றைவாடு தியேட்டர் இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஷன் ஒட்டின மாதிரி ஒற்றைவாடு தியேட்டர் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காரலாம் அந்த காலத்தில் பியூ சின்னப்பா பாகவதர் எம் ஆர் ராதா அண்ணன் இவங்கெல்லாம் நடத்தின தேட்டர் அது பிரபல்ய தேட்டர் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் உட்காருவாங்க அந்த தேட்டரில் அந்த ட்ராமா நடக்குது சுப்பையா தேவரன்னு தலைமை தாங்க வந்தார் இந்த ட்ராமா பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இதுக்கப்புறம் தான் மேரே நாம் ஜோக்கர்னு ஒன்று வந்தது ஓகே ஓகே இந்த நாடகத்துக்கு அப்புறம் தான் மேரே நாம் ஜோக்கர் வருது அதனால் நீங்கள் வந்து நாடகத்தினுடைய கதையான்னு கேட்காதீங்க அது அல்ல மேரே நாம் ஜோக்கர் வந்ததே அந்த கேரக்டர் தான் நான் பண்ணது ஓகே தமிழ் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சரி இது வந்து மூ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது எங்கள் ட்ராமா ஓகே அதில் ஜோக்கர்னு ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணேன் பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் எப்படி மேரே நாம் ஜோக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ராஜ் கபூருடைய நினைவுகள் அகலாதோ அப்பேற்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க சரி அந்த பண்ண பிரமாதமாக இருந்தது இவர் மேடைக்கு ஏறினார் பார்த்தார் இவருக்கு மாலையை கூட அந்த முதல்ல போட்டாங்க நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க அந்த அது யார் அந்த பிள்ளை இந்த யாரும் இது பேர் பேரணியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைங்க ஜோக்கர்னு ஒருத்தர் நடிச்சார் ஆ அவர் பேர் துளசிதாசன் துளசிதாசனா துளசிதாசன் இங்கே வா அப்படின்னார் உங்க பேர் என்ன
அன்னைக்கு வந்தது தான் இந்த பேர் எல்லாரும் சொன்னாங்க அவர் அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கும் போது இனிமேல் ஜோக்கு தொலைச்சு தான் போடணும் அப்படின்னாங்க டிராமா நல்லா ஜோக்கு தொலைச்சு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் சினிமா வரும்போது சினிமா விளையா தான் வந்து அப்படி வந்த பேர் தான் சூப்பராக எனக்குறவன் அல்ல எனக்கு எல்லா அரசியல் கட்சிக்காரர்களையும் தெரியும் தெரியும் நண்பர்கள் பல எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்களையும் தெரியும் நண்பர்கள் ஒரு நாளும் கூட நான் அந்த கட்சியில் சேரணுன்ற எண்ணம் எனக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அது மற்றவங்க நான் இருக்கிறேன் எதுக்காக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல கட்சியில் வருவது வந்து அவரவர்களுடைய உரிமை எனக்கு வேண்டாம் நான் பொது சேவை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு வரலாம் அப்படி வந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் நிறைய பேர் புரியுதுங்களா வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல ஆனால் வந்து அங்கே நிலைக்கணும் நிலைக்கிறது மட்டுமல்ல பொது தொண்டு செய்யணுன்ற எண்ணத்தோடு இருந்தால் தான் வரணும் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அதை சம்பாதிச்சிட்டேன் நான் சம்பாதிச்சிட்டேன் பல கோடி இருக்குது இது நான் விட்டுட்டு தான் போயிடணும் போகும்போது விட்டுட்டு போகிறத விட உதாரண புருஷன் ஒருத்தர் இருந்தார் மக்கள் திலகம் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் எம்ஜி யார் மூணு எடுத்து அந்த விட்டுட்டு போகாமல் அந்த பணத்தை எடுத்து அள்ளி விட்டுட்டு போயிட்டார் இன்றைக்கு பேசிட்டு சம்பாதிச்சார் சம்பாதிச்சார் பல கோடி சேர்ந்தது அவர் அவருக்கா சேர்ந்தது அவர் நினைச்சு அது நினைச்சிருப்பார் இப்படி போகும்போது எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறது இல்லை அது இது இதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா இது எனக்கு பிறகு ரிலேட்டிவ்க்கெல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டார் பண்ணிட்டார் அண்ணன் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் என்னென்ன இதுக்கப்புறம் இந்த சொத்துக்கள் அத்தை அனைத்தும் காது கேளாதவர்களுக்கு வாய் பேசாதவர்களுக்கு கூன் குருடு ஊமை போன்றவர்களுக்கு அந் அனைவருக்குமே இது போய் சேர வேண்டும் சொல்லி சொத்துக்களை அங்கே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் தான் எப்படி இல்லாமல் வந்தாரோ அப்படியே இல்லாமல் தான் போனார் அந்த மாதிரி உதாரண புருஷனை எடுத்துக்கிட்டு இவங்க உள்ள வந்து செய்தால் அவரை போல் நிற அவரை போல பேரெடுப்பார்கள் சரி நிற்பார்கள் நான் வந்து சேர்த்த சொத்த அதெல்லாம் செலவு பண்ண மாட்டேன் ரசிகன் தான் செலவு பண்ணுவான் நான் அவன் தான் செலவு பண்ணுவான் நான் பேர் வரைக்கும் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் ஜனங்க கிட்ட நிற்க முடியாது நிற்க முடியாது ஒருத்தெல்லாம் ஒருத்தன் சொல்லி கொடுத்துருவான் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் வேணாம் சார் எவ்வளோ புயல் எவ்வளோ இதெல்லாம் நடிச்சது ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் இந்தியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் சார் லாஸ்ட் டைம் வந்த புயல் வந்தது பெரிய பெரிய புயல் வந்தது இங்கே அந்த புயல் வந்தபோது இந்தியிலேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யாரோ பேர் சொன்னாங்க அவர் வந்து வீடு கட்டி கொடுத்தார் இங்கே எல்லாருக்குமே சென்னையில் தங்கி வீடு கட்டி கொடுத்தார் அவர் ஏதோ ஒரு எவ்வளோ பேருக்கு ஒரு நா நாலு கோடி ரூபாய்க்கு என்னமோ வீடு கட்டினாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்திய ஆர்டிஸ்ட் இந்திய ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம ஊரில் செய்கிறாங்க ஆமாம் செஞ்சார் முன்னாடி அந்த புயலுக்கு வந்து செஞ்சார் நான் பேப்பர்லாம் போட்டாங்க பார்த்தேன் ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன் அப்படி இருக்குங்கிறது தான் வரணும் அரசியலுக்கு சரி அப்படி இல்லாதவங்க வர வேண்டாம் இப்போ இப்போ ரெண்டு பெரிய ஆக்டர் வந்து அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டாராகவும் இருக்கட்டும் உலக நாயகனாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய போகிறேன்னு தொடங்குறாங்க அது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆசை 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 பேராசை 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 வேறு என்ன பண்ணுறது எதுக்குங்க வந்தால் இப்படி வரணும் இல்லைன்னா நம்ம பாட்டு பேசாமல் சிவனேன்னு இருக்கணும் உங்களை நம்பி இருக்கிற ரசிகர்களுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க உங்களையே நம்பி கை தட்டினாங்க உங்களையே நம்பி வாழ வச்சாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வாங்க மக்களுக்கு ஓகே உங்களை நம்பி இருக்கான் பாருங்க ஓடுறான் போஸ்டர் ஓட்டுறான் ஓடுறான் கை தட்டுறான் படத்து ஒரு வாட்டி பார்த்தாது எங்கள் தலைவருக்கு அஞ்சு வாட்டி பார்க்கணும் ஆறு வாட்டி பார்க்கணும் பத்து வாட்டி பார்க்கணும்னு பார்க்குறான் அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க ஓகே சூப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் விஜய் அவர்களோட நடிச்சதுனால இந்த கேள்வி கேட்குறேன் விஜய் அவர்கள் அப்போதுலேருந்து அமைதியாக தான் இருப்பார் எந்த விஷயத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணோட அமைதியாக அவர் சாதிச்சுட்டு ஒரு சாது சார் அந்த மாதிரி சாதிச்சுட்டு வராரு ஒரு சாது சாது மனிதர்கள் நடிகர்கள் இல்லை ஒரு வகையான சாது ஓகே ஏன்னா அவர் வந்து அவங்க அப்பாவாவது பேசிடுவார் டப் டப்புன்னு அவர் சாது யோசிப்பார் சொல்லலாமா வேணாமா யோசிப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் தன் கருத்துக்களை சினிமா மூலமாக சொல்லிட்டு வர ஒரு கேரக்டராக சொல்லிட்டு வரார் ஓகே அது வந்து அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பேனர் கிழிச்சது அவர் போஸ்டர்களை கிழிச்சது அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் பண்ணலாமா ஒரு அரசியல் ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை தவிர்த்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எழுதப்பட்ட இப்போ கஜா புயலாக இருக்கட்டும் இந்த மற்ற பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது ஆமாம் அது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கலாம்ல நம்ம இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் இது இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்க தேவை படத்தில் கருத்து சொல்கிறது வந்து எல்லாரோட உரி
அமெரிக்க ஜனாதிபதி கொல்லப்படுகிறார் அப்படின்னு எடுத்தான் அவன் அவன் என்ன எடுத்தனா அவன் கேரக்டராக எடுத்து படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி அவங்க மைண்ட் பண்ணல அவங்க இது கதை புரியுது அவங்களுக்கு அது கதை அந்த கதை களத்தோடு அவங்க போகிறாங்களே தவிர பார்க்குறாங்களே தவிர ஐயோ நம்மள தான் சாடுறானா ஜார்ஜ் புஷ் நம்ம தானே நம்மள சாடுறான் போல் தெரியுது பேன் பண்ணு அப்படிலாம் வரல அப்படிலாம் வரல எப்பவுமே வரல ஆங்கில படங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அரசாங்கத்தை குறி வச்சு படம் எடுத்ததெல்லாம் உண்டு ஆனால் அதை பற்றி அவங்க கவலைப்படலை அவங்க கவலை எடுத்து படம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் ஓ இவன் என்ன தாக்குறான் அவன் என்ன தாக்குறான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இதை கட் பண்ணு இது பே படமே வர விடாமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் படமாக எடுத்துருங்க படமாக நினைப்பு பாருங்கள் அதில் ஏதாவது உங்கள் பேரை வச்சுருந்தா அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வேறு பேரை வச்சுங்கன்னு சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லை ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் சொல்லிட்டு டைரக்டர் துரை ஒரு படம் எடுத்தார் அப்பு அது மட்டும்தான் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க ரகுபதி ராகவ ராஜாராமன்றது வந்து நேஷ் நேஷ்னலினுடைய வேர்டு அது அந்த சங்கீத இதில் வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் ரகுபதி ராகவராஜ் அது நேஷ்னல் இதோட வர்றது அது அதனால் அப்படி பேர் வச்சு எடுக்காதீங்கன்னு நாங்கள் அவரோடனே மாற்றிட்டாங்க சரி ரகுபதி ராகவன் ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் இல்லை ரகுபதி ராகவன் ராஜாராம் ராஜாராம் அப்படி மாற்றிட்டாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வேர்டு எடுத்துகிட்டா சரியாக போச்சு ஓகே அப்படி பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ டோட்டலாகவே வந்து என்ன தான் தாக்குறாங்க என்ன தான் தாக்குறாங்கன்றதெல்லாம் நல்லா இல்லை படமாக பாருங்கன்றது எதுவாக இருந்தாலும் படமாக பாருங்கள் சூப்பராக எதுவாக இருந்தாலும் படமாக பாருங்கள் அப்படி பார்த்தா இவர் வணிகரத்தம் சார் வந்து எம்ஜிஆரை வச்சு எம்ஜிஆர் பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணார் அது ஓடலை அது வேறு விஷயம் ஓடலை அப்போ யாரும் ஒன்றும் சொல்லலையா அப்போ யாரும் ஒன்றும் சொல்லலையா ஜானகி போர்ஷன் வரும் அப்புறம் அந்த ஜெயலலிதா அம்மா போர்ஷன்லாம் கூட வரும் அதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுக்கல அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட் நீங்கள் படமாக விட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்கள் ஏதாவது வந்து குச்சி கீச்சு போட்டிங்கன்னா அது படத்துக்கு ஆமாம் அதுக்கு ப்ரொமோஷன் மட்டும் இல்லை இதை பார்க்கணுங்கிற என்ன ஆடியன்ஸுக்கு வரும் அது ஏன் பண்ணுறீங்க அதை பண்ணாதே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து திராவிடர்கள் கட்சி மட்டும் தான் ஆண்டுகிட்டே வருது ஆமாம் சில கட்சிகள் வந்து நல்லது செய்ய வந்தாலும் பின்னாடி வந்து ஜாதி சாயங்கள் பூசப்படுது இந்த வந்து ஜாதி கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னும் அவங்க என்ன தான் நல்ல என்ன நல்ல திட்டங்கள் நல்ல கொள்கைகள் வச்சுருந்தாலும் அவங்களால் வர முடியல இல்லையா ஆமாம் புரியுதுங்களா அது திருப்பி இது ஒரு மாற்றம் வேணுமா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் எம்ஆர் ராதா அண்ணன் சொல்லுவார் நீங்கள் அதை ரத்தக்கண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிளாக் ஹேட் தெருவுக்கு தெரு கட்சி கண்ட இடங்களில் கட்சி நாலு பேர் சேர்ந்தால் ஒரு கட்சி கூட்டம் போட்டுக்கிறீங்க என்னடா கட்சி அப்படின்னு வர தெருவுக்கு தெருவு கட்சி அன்னைக்கு சொன்னார் ஐம்பத்தி ஆறில் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சொன்னார் இப்போது அந்த வேட் பழிக்குது தெருவுக்கு தெருவு கட்சி இருக்குது வேண்டான்ற நான் நீங்கள் எங்கேயே போய் சேர்ந்துங்க ஐயா நான் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கூட்டத்தோடு இருக்கேன் தனித்தன்னு என்னால் பா இது பண்ண முடியாது நான் உங்களோட வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் உங்கள் கருத்தோடு நான் சேர்ந்து இது பண்ணுறேன் இதையும் சேர்த்துக்குங்க என் கருத்தையும் இதை சேர்த்து வச்சுங்க இனிமேல் நான் உ உங்களோட ஐக்கியம் ஆகிறேன்னு அப்படி அப்படியே தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலு கட்சி இருக்கலாம் நாலு கட்சி அவ்வளோதான் நீங்கள் சொன்னீங்களே அங்கே அங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் அதில் வேண்டான்ற இது நிற்க முடியாது தனிமரம் தோப்பாகாது கண்டிப்பாக தனிமரம் தோப்பாக நீங்கள் எங்கே சேர்ந்துக்குங்க சேர்ந்தால் தான் சரியாக வரும் உங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லி அந்த கட்சியோடு சேர்ந்து இந்த கட்சி இந்த நம்ம கருத்து அந்த கட்சிக்கு இது ஒத்துப்பட்டு போகுது அதனால் நம்ம அங்கே சேர்ந்துருவோமே அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம் சார் இந்த மாதிரி எங்கிட்ட இவ்வளோ தொண்டர்கள் இருக்காங்க தனிமரம் தோப்பாகாது அந்த அடிப்படையில் நான் வந்து உன்னோடு சேர்ந்து கை கொடுக்குறேன் நம்ம இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாட்டை சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய கும்பல் இருக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மொத்தம் நாலு கட்சி தான் அப்படின்ற மாதிரி வந்தால் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு சொல்கிறேன் வந்தால் நம்ம நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் என்னை தெரிந்த வரைக்கும் நீங்க நடிகரா பாக்குறீங்க எண்ணில் ஒரு பாதி இருக்கு மறுபாதி இருக்கு நடிகன் என்பது ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் என்னன்னு கேட்டா நான் ஒரு ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையோட தான் சொல்றேன் சூப்பர் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது என் நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இன்னார் வருவாங்க இன்னார் வரமாட்டாங்கன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஐந்து வருடங்களாக பார்த்தா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி வருஷமா முப்பது வருஷமா அதை கணிச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு கரெக்டாக தான் வந்து கரெக்டாக வந்து சூப்பராக கரெக்டாக வந்தது இப்போ கூட என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு முதல்ல சொன்னது போல் எனக்கு நான் எந்த கட்சியும் சேர்ந்தவன் அல்ல கணிப்பை ஒன்றே முதன்மையாக வைத்து ஓ
தேவையா இல்லைனா வேணும்னா நான் பத்திரிக்கை கொடுக்க மாட்டேன் நான் வேண்டாம் அதெல்லாம் நீங்கள் வரைக்கும் கேட்டுங்க அவ்வளோதான் இல்லைனா நீங்கள் புகழ் புகழ்லாம் ஆனால் எங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டது கை மண் அளவு விட ரொம்ப கம்மி இது வேணாம் வேணாம் நாலு பேர் தெரிஞ்சால் போகிறோம் அப்புறம் எப்படி தான் நீங்கள் நான் நடிக்கிறேன் சம்பாதிக்கிறேன் அது போகிறோம் இது ஹாப்பியாக எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் வண்டி கரெக்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு முறையும் அதே மாதிரி வரேன் இந்த வாட்டி கலைஞர் வருவார் பாருங்கள் அப்படின்மா அப்போ பத்திரிகை எழுதிருப்பாங்க ஜெயலலிதா அம்மா வருவாங்கன்னு எழுதிருப்பாங்க நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் வச்சுருக்கேன் இல்லை ஆக கலைஞர் தான் வருவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இதில் வந்து வந்தபோது கலைஞர் மிகப்பெரிய ரேஞ்சில் வருவார் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக வரத்துக்கு சான்சஸ் இல்லை இந்த அம்மா தான் அம்மா தான் அம்மா தான் வரும் நீங்கள் ஒன்றும் பாருங்கள் இது இது காரணங்கள் எழுதுவேன் காரணங்கள் இந்தந்த காரணங்கள் ஜோதிட ரீதியாக இந்த தசா புத்தி அந்தரம் இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு எழுதுவேன் கோச்சாரத்தில் எப்படிக்குது திசையில் எப்படிக்குது இதனால் இவங்க தான் வருவாங்க அப்படின்னு எழுதுவேன் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி வருவாங்க ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு எதுக்கு என்னென்ன ஒரு ஆர்வம் தான் எனக்குள்ளவே எனக்கு ஆர்வம் எனக்கு யாரும் சொல்லிட்டு யாரும் சொல்ல தனியாக ஆர்வம் இந்த கலை நமக்கு எப்படியோ ஆண்டவ கொடுத்த கலை சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் இது க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதுக்கு எனக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் சரி அவ்வளோதான் பொது சேவைக்காக நான் தெரிஞ்சுக்கல நம்ம இந்த வாட்டி கூட அநேகமாக இது எப்போ சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச்சில் சொன்னேன் சரி ஒரு யூடியூப்பில் வந்து இது அது மார்ச்சில் சொன்னேன் இந்த இந்த இதில் வந்து கலைஞர் இல்லை கூட்டணியோட திமுக கழகம் வரும் அடுத்த வாட்டி கண்டிப்பாக ஆமாம் ஸ்டாலின் மூலமாக கூட்டணியோட திமுக வரும் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சரி கலைஞர் இருக்க கலைஞர் இருக்கும்பொழுதே சொல்லிட்டீங்க கலைஞர் இருக்கும்போது ஸ்டாலின் தான் வருவார் கூட்டணியோடு வருவார் அப்படின்னா அப்போ கலைஞர் அது வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படின்னா விட்டுருங்கன்னா இறந்துரு வரந்து சொல்ல விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை சரி பேட் எதுக்கு நம்ம சொல்லணும் அது விதி பிற விதி பிரகாரம் போக பிரகாரம் போக போகுது எனக்கு நல்லா தெரியும் இறந்துருவார் இந்த வருஷம் இறந்துருவார் தெரியும் ஆனால் இறந்த பிறகு இவர் தான் வருவார்ன்றது கூட்டணியோடு தான் வருவார்ன்றது தனிப்பட்ட முறையில் வருவார்னு நான் சொல்லலைங்க சரி பிப்ரவரி மாதம் மார்ச்லேயே வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தா தெரியும் இவர் தான் வருவார் நாடாளுமன்றம் <laughs> 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 எழுபது <laughs> 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 எழுபது வரைக்கும் எழுபத்தி எழுபது வரைக்கும் தான் ஹலோபதிக்கில் வந்து எல்லாருமே எல்லா டாக்டர்களுமே சின்சியராக தன்னுடைய தொழிலை ஆர்வத்தோடு பண்ணி இந்த உயிரை காப்பாற்றணும் அந்த உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இப்போது பல பேர் இந்த உயிரை காப்பாற்றுறமோ இல்லையோ பணம் வந்துட்டா உள்ள அடி பிடி படுக்க வை அது எடு இதை எடு இது எடு அது எடு பேலன்ஸ் கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே ரோல் மாதிரி மீட்டர் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு எழுபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆனால் இப்போவும் அதில் நூற்றுக்கு எண்பது பர்சன்ட் தான் இப்படி இருபது பர்சன்ட்டு அந்த தர்மத்துக்குரிய வைத்தியர்கள் டாக்டர்கள் இருக்காங்க 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 ஏன்னா இன்னமும் அந்த அஞ்சு ரூபாய் டாக்டர்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கேன் சார் பத்து ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே வாங்க மாட்டாங்க வாங்க மாட்டாங்க வாங்க மாட்டாங்க அந்த டாக்டர் இருக்காங்க இந்த இருபது பர்சன்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவங்ககிட்ட போனால் இவங்க என்ன இவங்க ஏன் போகிறது இல்லை என் வீட்டில் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கிட்ட சொன்னேன் அவர் டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் பீஸே பத்து ரூபாய் தான் போய் பண்ணேன் என்னங்க நீங்கள் பத்து ரூபாய்னா இல்லை பத்து ரூபாய்னா சரியாக பார்க்க தெரியாதுங்க அப்படியா அப்போ இல்லைங்க அண்ணா அப்போ லோன் வந்து ஒருத்தர் இங்கே வச்சுருக்கார் டிஸ்பென்ஸ் ஆள் டூட்டி முடிச்சுட்டு வந்து இங்கே உட்காருவார் அவர்கிட்ட போனோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா உடனே பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி சொல்லிடுறாரு ஓ எவ்வளோ பீஸு இரநூறுபா பீஸ் இரநூறு பத்து ரூபா உங்களுக்கு பிடிக்கல இரநூறுபா கொடுக்கணுன்றது போங்க போங்க போனாங்க ஒரு வாரமாக நடக்கிறாங்க ஒரு வாரமாக அப்போ என்னாச்சு பத்து நாளைக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா பத்து நாளைக்கு நடந்தால் கூட இது புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு மேலே வர போ போக வேண்டியது இல்லை இவர்கிட்ட ஸோ ஏன் இதை சொன்னோன்னா இந்த மருத்துவம் இந்த மாதிரி 
சீரழிஞ்சு போச்சு ஏங்க இப்படி வாங்குறீங்கட்டா அவங்க என்ன சொல்லலாம் நாங்கள் என்ன ச சும்மா வாங்குறோம் என்ன டாக்டர் டாக்டருக்கு பட்டம் வாங்குது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ காசை இறைச்சி வாங்குறோம் ஃபீஸ் கட்டுறது எப்படி தானே வாங்கி அவன் அந்த மாதிரி எவ்வளோ இறைச்சி வாங்குறோம் இப்போ நாங்கள் எங்கே போய் சம்பாதிக்கிறோம் இப்போ அந்த நியாயத்தை நம்மகிட்டே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கேட்டதுனால நமக்கு என்ன பயம் ஆகிப்போச்சு நான் வாண்டாப்பா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒதுங்கி பழைய வை வைத்தியம் இருக்கு இல்லையா அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நிறைய மெடிக்கல் ஷாப்பு வந்துருச்சுப்போம் ஆயுர்வேதிக்கில் மெடிக்கல் ஷாப்பை விட இங்கிலீஷ் மெடிக்கல் ஷாப்பை விட இந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிக்கல் ஷாப் நிறைய வந்து அப்போ அந்த டாக்டர்கள் உட்காந்துட்டாங்க இப்போ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதுதான் சரியானதும் கூட சரியான பழைய முன்காலத்தில் இருந்ததுங்க முன்னால் இருந்தது ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா வைத்தியர்கிட்ட போனீங்க அப்போலாம் வைத்தியர்கிட்ட போகிறது ஒரு கிராமத்துக்கு ரெண்டு வைத்தியர் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஒரு வைத்தியர் ரெண்டு வைத்தியர் தான் இருப்பாங்க சிட்டி விட்டுருங்க ரெண்டு பேர் அங்கே போவாங்க போனோடனே ஆ உக்கார் என்ன உடம்பு என்ன பண்ணுது என்ன என் மொழிக்கிற ஒன்றை தான் கேட்குறேன் சரி கை கொடு பேதி ஆச்சா வாயத்தோர்னு சொல்லியா ஆமாங்க அஞ்சாறு வாட்டி சாச்சா வாய துறையா பேச முடியலைங்க ஆ அஞ்சாறு வாட்டி ஆச்சு சரி இந்தா மூணு வேலை மூணு நாளைக்கு சாப்பிடு சரிங்க அப்புறம் எப்போங்க வரணும் ஏன் வர்ற இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது இது சாப்பிட்டல மூணு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு சாப்பிடு மூணு வேலை சாப்பிடு புரியுதா போ வராத காசு இதை அந்த உண்டியில் போட்டு போ அப்படி இருந்தது அந்த அந்த உண்டியில் போட்டு போய் என்ன போடுறான்னே தெரியாது அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா காசுன்னு கேட்டால் ரெண்டு ரூபா கொடு ஒரு ரூபா கொடு அப்படி வாங்கினேன் அந்த காலம் இருந்தது ரெண்டு ரூபா கூட ஒரு ரூபா கூட இருந்தது புரியுதுங்களா அப்படி இருந்த ஒரு நிலைக்கு இப்போ போயாச்சு இப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் இப்போ ஆயுர்வேதிக்கு அந்த யூனோ மற்ற மருத்துவம்லாம் இருக்குது எல்லா மருத்துவம் சித்தா மருத்துவம்லாம் இருக்குது அங்கே போய் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா அங்கே போக ஆரம்பித்த உடனே இவங்களுக்கெல்லாம் இதாகி போச்சுன்னா ஐயோ வர்றது கட்டக்கா இப்போ என்ன பண்ணலாம் எவன் வர்றான் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்து வாங்க நல்ல வேலை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பின்னாடி வந்திருந்தீங்க வச்சுங்க அங்கே கொண்டு போங்க இங்கே பண்ணி கொண்டு போங்க நல்ல வேலை வந்த ரெட்டு சொல்லுவார் இங்கே அதிர்ஷ்டக்கார மனுஷன் தப்ஸ்டிங் கார் பத்து நிமிஷம் தான் நான் வழியில் போய்ட்டு இருக்கேங்க நீங்கள் இல்லை ஒன்றா ஒன்று அதே அடி இதே அடி சிசி ஆடு பிசி ஆடு ஓசி ஆடு எல்லாத்தையும் ஆடு கொண்டா சாதாரண வயிறு வழியும் தான் போயிருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண இல்லை எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நண்பர் அவர் அவர் சொன்னது தாவிடும் நண்பர் போனாருங்க ஜொரோன்னு போனாருங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அங்கே தாங்க இருக்கார் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேர் சொல்ல தயாராக இல்லை ஏன்னா சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இன்னும் அங்கே தான் இருக்காரு என்னம்மா என்ன அதுக்காக போனங்க ஜுரம் வந்ததுங்க நான் தான் சொல்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஜுரம் வந்ததா விடுங்க அந்த இந்த கஷாயம் குடிங்க நிலவேம்பு கஷாயம் குடிங்க காலையில் டீ காஃபிக்கு பதிலாக கட் பண்ணி காலையில் ஒரு கஷாயம் சாயந்தரம் ஒரு கஷாயம் மூணு நாளைக்கு சாப்பிடுங்க இல்லை ஆறு நாளைக்கு சாப்பிடுங்க சரியாக போடும் எந்த காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரியாக போடும் பன்றி காய்ச்சல் உள்பட எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படி சொல்ல போவாமல் அங்கே போய் படுத்துட்டிங்களே அவன் அவங்க விட மாட்டான் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் கண்டே பிடிக்க முடியலையா பத்து நாளாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் பத்து நாள் ஆச்சு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு ஆகும் இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்கலையா மருத்துவம் பத்து நாள் ஆச்சுன்னா சொத்து பத்தில் கொஞ்சம் அழிச்சிட்டு தான் வருவாங்க பாதி போய் அனுப்பிச்சிட்டு தான் அனுப்புவான் ஓகே தப்புங்க தர்மம் போச்சுங்க மருத்துவ தர்மம் போச்சு போச்சு நான் சொல்கிறேன் என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் மருத்துவ தர்மமே போச்சு மிரட்டி வாங்குறான் சார் அது என்ன மருத்துவம் அது புரியுது நான் பார்த்துருக்கேன் மிரட்டி வாங்குறான் காசு கொடுக்கலாம் போடுன்றான் வெளியே போடுறான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்குது இப்போலாம் அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் அதனால தான் இப்போ இந்த அது மறுபக்கம்னு பார்த்தீங்களா அந்த கோவம் வருது பாருங்கள் எனக்கு அப்படி வாங்குறாங்க தர்மம் நீ நீ தோ நீ வந்து மருத்துவம் பண்ணால் அது உனக்கு உனக்கு புண்ணியம் உன் குடும்பத்துக்கு புண்ணியம் உன் பொண்டாட்டி பிள்ளை குட்டி சந்தை இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சர்வீஸ் பண்ண தானே வந்துடும் அதுக்கான நான் சும்மா பண்ண வேண்டாம் லெவலாக பண்ண என்னவோ அதுக்கு உண்டானது மருந்து அதுக்கு உண்டான உதவி டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் போகிறோம்ல இப்போ ரெண்டு போடுறாங்க இப்போ அதாங்க ஏமாந்த சோனகிரி மக்களை ஏமாந்துட்டு நோயாளிகள் நீங்கள் புத்திசாலிகள் அது ரொம்ப ரொம்ப அநியாயத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது அதனால தான் இயற்கை சீற்றம் ஜாஸ்தி ஆகுது நாட்டில் இந்த மாதிரி அநியாயத்துக்கு இருக்கிறதுனால தான் இயற்கை சீற்றம் சா ஜாஸ்தி ஆகுது அட்டை மழை பெஞ்சு எல்லாரும் கொல்லுது இப்போ வாத்து இருந்துங்கன்னு சரி அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சார் நான் சொல்லணும் ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வைத்தியர்களை பார்த்து பார்த்து சில வைத்தியர்கள்லாம் எனக்கு நண்பர்கள் ஆகிட்டாங்க ஒன்றில் சன் டிவியில் ஒருத்தர்
குள்ளமா அந்த மாதிரி தோட்டத்தில் இருப்பார் அது குள்ளமாக இருக்கிறவங்கள்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது குள்ளமாக இருக்கிறவங்களாம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் காட்டிக்க மாட்டாங்க காட்டிக்க மாட்டாங்க அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு ஒன்று அதனால் அவர் வந்து கேன்சரை குணப்படுத்திருக்கார் நான் கூட்டு போன ரெண்டு பேஷண்ட்டையும் கூட்டு போய் குணப்படுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லா இடங்களையும் சொல்ல அந்த கேன்சர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் குணப்படுத்திடுவார் அவர் அப்படின்னு அவர் பேர் ராஜமாணிக்கம் 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 சாலிகிராமத்தில் தான் இருக்கார் சரி அருமையான வைத்தியம் இப்படி தேடி பிடிச்சி நீங்கள் இது பண்ணுமே தவிர தேடி பிடிச்சி ஒரு டா ஒரு டிஸ்பென்சரி உள்ளே போய் படுத்துக்கிட்டு சொத்தில் பாதி அழிச்சிட்டு வந்துடக்கூடாது ஏன் போய் படுக்கிறீங்க ஹோட்டலில் நல்லா தான் போய் சாப்பிட்றீங்க நல்லா இல்லைன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு போச்சு நான் ஹோட்டலுக்கே போகாதீங்கன்ற நான் கரெக்டாக அப்புறம் அந்த ஹோட்டலுக்காரன் வேகம் குறை சொல்கிறீங்க வேணாம் கட் பண்ணுங்க ஒரு மூத்த நடிகராக நடிகர் சங்கம் இப்போ இருக்க நடிகர் சங்கம் செயல்பாடுகளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி திருப்தியாக இருக்கா சார் நான் வந்து நான் வந்து எப்படியோ நடிகர் சங்கம் வந்து முன்னாடி சிவாஜி சார் இருந்தபோது சிவாஜி சார் இருந்தபோது நான் மெம்பராக இருந்தேன் ஒரு பத்து வருஷம் கட்டியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கட்ட மறந்துட்டேன்னு கூட சொல்லலாம் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்ல அந்த சந்தா ம வருஷத்துக்கு சந்தா கட்டணும் மறந்துட்டேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு சாக்ஸ் ஆப் சொல்லு